wa praise team kazi yenu ni njema na ni ya baraka bwana yesu asifiwe haleluya wapendo wa mabibi na mabwana leo ni siku ya moja katika mfululizo wa mafungo yetu ya siku 40 na tunaendelea na maombi lakini pia tunaendelea na utume wa neno la Mungu na asubuhi ya leo tunaendelea na kichwa chetu kinachosema kusudi la kuwepo kusudi la kuwepo essence of purpose essence of purpose na tumeangalia juu ya mambo kadha wa kadha juu ya essence of purpose na moja ambayo tumeangalia ni pamoja na uh, uh, kinachosababisha kuua na kuharibu sense of purpose katika maisha ya mtu na tumeangalia mambo kadha wa kadha lakini neno kuu linalotuongoza ni kutoka kitabu cha wafalme wa kwanza ule mlango wa 19 na mstari wa tisa na Biblia inasema unafanya nini hapa unafanya nini hapa kitabu cha wafalme wa kwanza ule mlango wa 19 na mstari wa tisa what are you doing here unafanya nini hapa na nilisema hata jana na kila mara nimeendelea kukumbusha wakati mwingine ukiona unaongea Kiswahili au kizungu kijai lakini lugha ya mama inaweza ikajaza lile kusudi ambalo Mungu anataka kuliona katika maisha ya kwako mkiki uteha what are you doing here unafanya nini hapa na asubuhi ya leo kwa sababu ya muda wetu tunataka kuendelea mbele tuna kichwa chetu kinachotuongoza au subtopic au kichwa kidogo kinachotuongoza uh, asubuhi ya leo nenda kwenye kiwango chako nenda kwenye kiwango chako from test to testimony lakini kubwa tunaloliangalia asubuhi ya leo uh, tunaangalia juu ya mbeba kusudi la kuwepo mbeba kusudi la kuwepo mbeba kusudi la kuwepo tafadhali ninaomba ufungue biblia yako pamoja nami katika kitabu cha mwanzo ule mlango 41 mstari wa 27 mpaka wa 49 kitabu cha mwanzo ule mlango wa 41 mstari wa 27 mpaka wa 49 na mimi na watangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai neno la Mungu linasema hivi na na wale ngombe oh sorry Sam, samahani sio uh, sio 40 na uh, uh, 27 ni 37 excuse me 37 nataka kuanzia kuanzia mstari wa 37 excuse me Mwanzo 41 mstari wa 37 Biblia inasema hivi Neno hilo likawa jema machoni pa farao Neno hilo likawa jema machoni pa farao na watumwa wake Farao akamwambia akawaambia watumwa wake Tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake Tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake farao akamwambia Yusufu kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote hapana mwenye akili na hikima kama wewe basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu na kwa neno lako watu wangu wata, watatawaliwa katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe farao akamwambia Yusufu tazama nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri mstari wa 41 Biblia inasema hivi Farao akamwambia Yusufu tazama nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri Farao akavua pete yake ya muhuri mkononi mwake akaitia mkononi mwa Yusufu 
akamvika mavazi ya kitani nzuri na kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake akampandisha katika gari lake la pili alilokuwa nalo na watu wote wakapiga na watu wakapiga kelele mbele yake pigeni magoti hivyo akamweka juu ya nchi yote ya Misri na farao akamwambia Yusufu mimi ni farao kila amri eh, na, na na bila amri yako mtu asiinue mkono wake wala mguu katika nchi yote ya Misri farao akamuita Yusufu Safenat Penea akamuoza Asenat binti wa Potifera kuhani wa Oni kwa mkuu wa mkewe Yusufu akaenda huko na huko katika nchi yote ya Misri Naye Yusufu alikuwa mwenye miaka 30 aliposimama mbele ya farao mfalme wa Misri Yusufu akatoka mbele ya uso wa farao akapita katika nchi yote ya Misri ikawa katika miaka ile saba ya shibe nchi ikazaa kwa wingi akakusanya chakula chote cha miaka ile saba katika nchi ya Misri akakiweka chakula katika miji chakula cha mashamba yaliyomzunguka yaliyozunguka yaliyo kila mji akaweka ndani yake akaweka ndani yake Yusufu akakusanya uh, nafaka kama mchanga wa pwani nyingi mno hata akaacha kuhesabu maana ilikuwa haina hesabu na ninaomba some pamoja nami kitabu cha Waibrania ule mlango wa 12 mstari wa 14 na wa 15 kitabu cha Waibrania ule mlango wa 12 mstari wa 14 na wa 15 kitabu cha Waibrania ule mlango wa 12 mstari wa 14 na wa 15 Biblia inasema hivi Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakaye muona Bwana asipokuwa nao. Mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachepuka na kuwasumbua na watu wengi wakati wa unajisi kwa hilo na hili ndio neno la Mungu. Tutulie tuombe. Mungu Mwenyezi, Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai, tunakuabudu, tunakutukuza uhimidiwe kwa ajili ya asubuhi ya leo Mungu uliyesema tokea zamani kwa vinywa vya mitume na manabii usie nyamaza uliyelibeba kusudi la mwanadamu ukaliwaza tokea kale naam kabla huyo mtu hajazaliwa umeandika e bwana hatima ya maisha yetu wote asante kwa sababu unatupenda upeo na asubuhi ya leo tunakusihi upende kusema nasi tena kama watoto wapendwao na wewe upendo huu ni waajabu katika maisha yetu nasi tumetafakari mioyoni mwetu tunaogopa wewe ni baba tunakuadhimisha mfalme sema nasi kwa lugha ya nyumbani kwetu kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu kanisa la Mungu liseme amen wapendwa mabibi na mabwana tunapozungumza juu ya uh, kusudi la kuwepo essence of purpose tumeangalia juu ya nenda kwenye kiwango chako tunazungumza juu ya wewe kuenenda na kwenda kwenye kiwango chako lakini asubuhi ya leo tunataka kuangalia juu ya mbeba kusudi la kuwepo kwanza kabla sijafafanua mbeba kusudi la kuwepo nataka kuangalia what is a sense of purpose ni nini basi kusudi la kuwepo ni nini basi kusudi la kuwepo a sense of purpose ni nguvu ya motisha inayomsukuma mtu kupata maana mwelekeo na kusudi la maisha yake kupitia malengo yake binafsi msukumo wa ndani au mchango wa kuleta mabadiliko duniani au mchango wa kuleta mabadiliko duniani na asubuhi ya leo ningetaka kuzungumza zaidi juu ya mchango wa kuleta mabadiliko duniani essence of purpose au kusudi la kuwepo lina, path, lina, lina kipande kidogo chenye maana kubwa sana katika maisha tunapozungumza juu ya kuleta mabadiliko duniani 
mabadiliko yanaletwa na watu mabadiliko yanaletwa na watu mabadiliko yanaletwa na watu contribution to the world contributions to the world contribution contribution mchango au mabadiliko yanayoweza kuleta ku, kuonekana duniani au mchango wote unaoweza kupatikana na kuleta maana ya dunia kuwepo mara nyingi umebebwa na watu na asubuhi ya leo nataka kuzungumza juu ya mbeba kusudi la kuwepo mbeba kusudi la kuwepo mabibi na mabwana tumesoma katika kitabu hiki cha Waibra, eh, kitabu cha Waibrania lakini pia katika kitabu cha mwanzo na ninataka kuangalia kidogo juu ya mtu huyu ambaye ni main character asubuhi ya leo Yusufu mtoto wa Yakobo namna ambavyo baba yake alimpenda lakini ndugu zake wakamuuza wakamuuza huko Misri akaenda katika nyumba ya Potifa akanunuliwa kama mtumwa na namna ambavyo pia maisha yake alikaa kwenye nyumba ya Potifa na nyumba ya Potifa ikabarikiwa akaleta contribution kwenye nyumba ya Potifa mali yake ikaongezeka baraka ikaonekana katika hiyo nyumba ya Potifa na Biblia ninayosoma inaniambia baadaye mke wa Potifa alimtamani Yusufu na akataka kumwangusha katika zina kifupi ni kwamba alinusurika shambulio la la kusudi kwenye maisha yake essence of purpose attack na mimi acha niseme hapa kidogo tu kwa ufupi asubuhi ya leo hakuna kitu kinachoweza kuharibu maisha ya mtu kama zina mlolongo wote wa maroho yote ya zina yani mlolongo wote wa zina zote is each is spirit za zina ni spirit zinazo attack sense of purpose katika maisha ya watu na roho ya zina ni roho ya mateso inayomvizia mtu anapokaribia kufika kwenye blessings zake yani mtu anapofika kwenye achievement kitu ambacho kinaweza kikamwangusha na kikashambulia ilo kusudi la kuwepo katika maisha yake ni roho ya zina. Nimezungumza mara kadhaa na nimehubiri na kufundisha mara nyingi. Lakini nataka niwaambie kama kuna mateso ambayo ninaona watu wakiteseka duniani ni kwa sababu ya roho ya zina. Hivi unafahamu ya kwamba Yusufu angeanguka kwenye zina na huyu mwanamke hata leo kumhubiri hapa hana hata jina, hata title, hata mahali pa kutajwa. Na dunia pia ilikuwa inakufa kwa njaa ya miaka saba. Sense of purpose ya watu wa dunia nzima kwa miaka saba ilikuwa inaharibiwa kwa zina ya mwanamke mmoja na furaha ya muda mfupi tu. Na mimi nimefundisha zaidi ya mara nyingi na nimekuwa mchungaji ninaishi na watu, ninawahudumia watu, ninazungumza nao mambo ya ndani na ya nje na kutana nao inbox na publicly hakuna kitu kinatesa watu duniani kama zina na kwa kishia na kama unafanya research pamoja nami angalia unaweza ukawa una mambo ambayo unayasubiria na unasubiria pengine unafikiri Mungu atajibu namna hii na wakati unasubiria unaweza ukashangaa mimi watu wengi nao kutana nao wanakuta na kwambia mchungaji nilipoka nasubiria hili mara nikakuta nimeanguka kwenye zina lakini ukiangalia ameondoka na kisirani na mkosi na balaa na amekosa fursa nyingi. Lakini si hivyo tu. Kuna wanakwaya wanaimbaga hapa kwenye hii platform. Kwenye makanisa mbalimbali mbali duniani. Na anaweza akakaa hapo kwenye kwaya anakauka kau haendelei. Lakini kwa nini? Ni kwa sababu ya mara nyingine zina. Na haitoki na kwaya zetu za leo tu peke yake ili kuwepo kwa nyumba ya Eli watoto wa Eli wakafa kwa sababu walifanya zina na na Yusufu kilichokuwa kina mbloku kwenda kwenye 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 kusudi la yeye kuwepo juu ya uso wa nchi kilicho mbloku hapo njiani ni zina mimi naomba sana kwa kweli nimekuwa mchungaji ninahubiri na kufundisha lakini na kuomba sana uangalie na nikimpozungumza zina ni mlolongo wake wote kuanzia mapornography kuanzia matakataka gani ya kujichua si madude gani vyote mlolongo wote ma homosexual ma ushoga matakataka yote 
yaliyobeba na spirit ya Jezebel au Jezebel spirit roho za zina ni vitu ambavyo vimeharibu vimekausha miji vimekausha familia vimekausha maono vimekausha huduma vimekausha kipawa vimekausha taasisi yani ni roho la jangwa Mungu atanipa nafasi mara nyingi tunakutanaga wakati wa pasaka wakati wa kwaresma kuzungumza mambo haya lakini hiyo roho ya zina ilimsubiria Yusufu intermediate katikati ya yeye na mafanikio yake ukiweza kupona roho ya zina inasimamaga katikati kati ya kule from test to testimony in between zina from test to testimony in between zina iko hapo katikati ukivuka umeenda kama Yusufu lakini ukikamatwa unakokotwa na vifungo vya mateso na utashangaa kwenye maisha yako kuna watu ambao hawaeni na kuna wengine ambao mio, unajua kabisa unaogelea unaishi kwenye zina na saa nyingine unaona Mungu amekuacha Mungu hajakuacha Mungu ni mtakatifu Mungu ni mtakatifu na yeye anaamini na Mungu amesema mwili wako ni hekalu la roho mtakatifu kwa hiyo ninakuombea na ninakushauri uangalie sana namna unavyoweka maisha yako unavya connect na roho za Jezebel na maroho ya zina lakini Yusufu akashinda hicho kifungo na huo mtego wa zina aka break through anafika mbele za farao baada ya kupita gerezani kwa miaka mitatu anafika mbele za farao ndio hapo napotaka kuanzia Biblia inasema Yusufu alikuwa ni mbeba kusudi kuna watu duniani tunapozungumza sense of purpose na ile individual sense of purpose ya kwako lakini inaweza ikawa inakuwa connected na mara nyingi inakuwa connected na mbeba kusudi la jumla na nitafundisha taratibu utanielewa sawa sawa Yusufu alikuwa ni mbeba kusudi la wengi kuna watu ambao ni wabeba kusudi la wengi yani kwenye sense of purpose ya kwake amebeba kusudi la wengi na Yusufu alikuwa amebeba kusudi la wengi la kuilisha dunia kwa miaka saba watu wenye uwezo wa kuibadilisha dunia tunaposema juu ya sense of purpose kwamba ina contribution to the world ina contribution ina uwezo wa kubadilisha dunia wakati mwingine sio kila mtu aliye na uwezo huo una uwezo wa kwako wa kiasi fulani lakini kuna wale watu ambao tunasema wana sense of purpose ya contribution duniani wamebeba kitu cha kufikia ulimwengu wamebeba kitu cha tofauti na miongoni mwao kwenye biblia ni Yusufu labda twende taratibu twende taratibu tu utanielewa kile ambacho ninaongea kwenye klabu za mipira kuna wachezaji wengi wanaoingia uwanjani na wengine ni reserve klabu inaweza ikawa na wachezaji hata 30 hata 40 hata wangapi lakini wanaoingia uwanjani ni hao mnao wahesabu sio ni kumi na ngapi eti ni kumi na ngapi wanaingia uwanjani kucheza na moja. lakini hata hao kumi na moja kwenye uwanja nataka niwaulize klabu kwa mfano ya Manchester United klabu kama uh, na nyingine mnazozifahamu mimi sizitaji mimi si mshabiki kisiano wa mpira mimi si elewagi hata wanapanda wanashuka lakini nataka niwaulize kule kwenye klabu ni meneja wa klabu ni ni, ni ni soka wa klabu anayebeba klabu na timu na jina la timu au kuna mtu nataka kuwauliza kuna kuna mtu labda niulize hapa hapa kwenu bongo huko nilikokuwa na mbali sana eti yanga nani pale anayebeba timu anayebeba klabu nani superstar nani mbeba kusudi la yanga uwanjani naam na azizi aziziki lakini si wako moja uwanjani lakini sina na reserve wako wengine lakini ngoma inayobeba kusudi pale nani aziziki nimeambiwa wanaokataa watajua wenyewe wakampiga mtu mwangapi juzi mimi sipo mimi simu bora mcheke manake mlikuwa mnaoniangalia mlipoka najiuliza hao wameamka au bado wamelala bora kumbe mpo hebu punga mkono pamoja na mimi lakini klabu klabu ya simba ni nani 
pale ndani mnayemuona anabeba kusudi Naam Naam Anaitwa paleke Pareke Ba Baleke <laughs> Nimeambiwa anayebeba kusudi pale ndani wako wengi lakini ngoma inayobeba kusudi pale ndani baleke Sasa hivi nikizungumza sasa ndio mnanielewa mbeba kusudi wako wapi watu wanaonielewa sawa sawa Timu ipo klabu ipo ela zipo wafadhili wapo dunia washabiki wapo viwanja vya mchezo vimejengwa kwa billions vipo lakini lazima kupatikane mbeba kusudi hayo makofi hayatoshi pigie chehova vigelegele vya shangwe haleluya ambao vinaweza vikabeba kusudi linaloweza kuleta impact duniani linaloweza kuleta mabadiliko duniani ni mbeba kusudi vyama vya kisiasa vyama vya kisiasa Vyama vya kisiasa vipo. Lakini vyama vya kisiasa vina wanasiasa wengi. Lakini ndani ya chama kuna wabeba kusudi waicho chama. Na ukiwaondoa kwenye chama umeondoa sense of purpose ya hicho chama. Kwenye serikali ya Kikwete alikuepo Magufuli na mtu mwingine alikuwa anaitwa Makembe. Wote walikuwa mawaziri. Lakini kulikuwa kuna Magufuli na kulikuwa kuna mwakembe kwenye serikali ya Kikwete. Hizo serikali nyingine sikumbuki. Lakini hawa watu walikuwa wamebeba sense of purpose ya serikali. Unaangalia hivi unaona baraza la mawaziri namna linavyofanya kazi miaka ile wakati wa serikali ya Kikwete. Hizo serikali nyingine sitaki kuchonganisha hapa. Sitaki fitina. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Lakini pia kwenye vyama vyote vya kisiasa hata kwenye vyama hasa nikisema vyote ni vyote na hasa vyama vya upinzani sana vyote vyote vyama vya kisiasa vina watu ambao wamebeba kusudi la hicho chama maoni yangu mimi kama mchungaji msitimuane ovyo ovyo yani mambo ya kufukuzana mtafukuzana na mwisho chama kinakufa kwa sababu kila chama it is like yani ni usajili wa karatasi ni usajili wa fomu za makaratasi chama lakini swala la chama kuwa strong lazima upate watu waliobeba kusudi la hicho chama kuepo na ukiwaondoa hao watu hicho chama kinaenda kufa tu akiwezi kubaki huo ni usaliti wa, wa chama kufa akiwezi kubaki hata siku moja kwa hiyo kuwa na chama strong na chama chenye uwezo pengine chenye uwezo wa kusimamia uh, serikali au chama chenye uwezo wote lazima kupatikane watu waliobeba kusudi la hicho chama kuepo. Sasa hakuna kitu kinaniniumaga kama nakutana kikao kimoja cha chama kinakaa na kuamua tumemfukuza fulani. Una, yani sio rahisi hivyo. Katika kitabu cha Hebrania nimesoma tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Na huo utakatifu ambao hakuna atakayemuona Mungu asipokuwa nao. Lakini akisema mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu. Tafuteni kwa bidii bidii ni zaidi ya kawaida ni zaidi ya kawaida sio kikao kimoja hata sema huyu afukuzwe huyu tumemfutia wanachama mnaondoa sense of purpose mnaondoa sense of purpose chama hakiwezi kuwa chama club haiwezi kuwa club taasisi haiwezi kuwa taasisi kama mnaondoa wale wabeba kusudi la hiyo taasisi na balala Afrika balala Afrika ni kwamba wale watu wenye uwezo ndio hawatakiwagi Yaani hiyo ndio shida kubwa niliyoiona duniani katika mas, katika katika viongozi wengi wa wa bara la Afrika wale ambao wana uwezo iwe taasisi ya dini iwe kwenye serikali yani kama hawatakiwi fulani hivi hawatakiwi kwa nini lakini hao ndio waliobeba kusudi wakati mwingine tunasema juu ya sense of purpose attack lakini maombi yangu kwenye kwaya kwenye organization mbalimbali kwenye huduma kabla hujamfukuza mtu angalia amebeba kusudi la namna gani sio kufukuza na fukuzana tu hebu punga mkono pamoja na mimi lakini pia hata kabla hujamfukuza mume wako angalia 
amebeba kusudi la namna gani kwenye maisha yako kabla hujamfukuza mke wako angalia amebeba kusudi na kuambia kuna mwanamke wa darasa la saba anapelekaga watoto shule na kurudi nyumbani anasugua sufuria zinang'aa unaziangalia kama kio hana kazi ha, hajasoma na wewe pengine ni mwanaume una PhD ni profesa unahitajika unazunguka dunia nzima nataka nikwambie mbeba kusudi ni yule mama kuna ambao hawatoki hata uko ndani lakini ndio wabeba kusudi wakuu amjanielewa mgempigia bwana makofi mengi mama mmoja alinipa ushuhuda yeye alikuwa ni mama wa nyumbani mama wa nyumbani kabisa Alafu mzee akamisbehave. Mzee akaenda sana akawa mkurugenzi wa mashirika mbalimbali, mbali, akafanya kazi umoja wa mataifa. Lakini huku na huku akaja akamtimua mke wake, akamwacha, akamwambia kwanza hujasoma, hauna shape wa uende na mimi. Eh? Na inawezekana kweli baada ya kuzungazunguka na ndege ukaona na wengine wana nywele ndefu na fupi, inawezekana ukaona huyu ulianza naye maisha hana shape. Haonekani akienda mbele hujui kama anaenda wanarudi, yani unashindwa kuelewa. Aka, akaenda akatafuta akaenda akaoa binti anayelingana na mtoto wake watatu tena binti alikuja wakati wa likizo nyumbani amekuja na, 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 na rafiki yake wakati wa likizo kutoka chuo baba akampenda huyo akanyoka naye binti wake watatu alafu ana kiburi anazunguka huko na huko na nini nataka nikwambie walikuwa na mali walikuwa na property yule baba alipukutika mali na hiyo roho ya zina inayokausha lakini machozi ya huyo mama lakini pia kumbe kila kitu kilikuwa kimesimamishwa na yule mwanamke ambaye alikuwa hata endagi ofisini alikuwa ni backup anakaa nyumbani ni anakaa nyumbani mimi nimefurahia sana bahati bukuku ameimba wimbo wake mmoja akasema eti wananiambia sifanani naye hawajui nilikotoka hawajui tu kwamba hata nikimchekea ha asubuhi anaenda kupata hela Hayo makofi ya toshi. Ni <laughs> bahati bugura na nimbiaga nyimbo zake jamani na yeye anaimbaga mwenyewe tu hana sauti ya kwanza ya pili wala ya tatu yeye mwenyewe tu. Lakini anantoleaga vibao. <laughs> Anasema hali hawajui kwamba nikimchekea tu ha dola hizo. Hawaamini. Wananiambia au fanani naye auko auendi naye hakuna mwelekeo basi yule mzee akavurujikiwa vibaya mno alifilisika akawa kapuku ndani ya muda mfupi kila kitu kiliisha amefukuzwa kazi amechukiwa kila mahali kumbe alikuwa anatembea na kisimati na nyota na bahati na kibali cha mke wake ambaye yuko nyumbani na hana kazi yoyote yuko nyumbani na wanaume wengi waliovurujikiwa ni pale waliposaliti wake zao wa kwanza Mungu anasema mwenyewe nachukia kuachana na tena usaliti wa mke wa kwanza mwenye kiapo cha ndoa kwenye madhabahu hatutaniage hapa kwenye hii madhabahu usifanye usaliti utaendelea kuteseka mno hapa duniani sasa nataka kuzungumza nini farao akasema tupate wapi mtu kama huyu mwenye sense of purpose mwenye roho ya Mungu anayekaa ndani yake tupate wapi tena mtu kama huyu mabibi na mabwana farao akajikonekti na Yusuf kwa sababu ni mbeba kusudi duniani kuna wabeba kusudi mimi nimeambiwa hata hawa jamaa walao bebaga klabu nasikia akiamka akisema anataka kuondoka kwanza anagombewa klabu nyingine zinamnunua kwa dola kwa thamani kubwa kwa bei kubwa lakini pia akitaka kuondoka tu yani akitaka kupandishwa anasema jamani mimi nataka kuondoka watu kikao kinakaa haraka timu zote jamani huyu Hivyo anapandishwa kwa nini? Nataka kusema hivi kwa gharama yoyote ile jiunganishe na mbeba kusudi. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Kwa gharama yoyote as much as you can namna unavyoweza kwenye maisha yako jiunganishe na mbeba kusudi. Ngoja nikwambie. Farao alikuwa na cheo kikubwa sana ni farao. Na watu wote wa nchi ya farao walikuwa wanaitwa watumwa awe waziri mkuu awe awe mkuu wa majeshi potifa anasema farao akawaambia watumwa wake wote alikuwa anaona kama watumwa sio wananchi ni watumwa sio raia huru watumwa kwa farao alafu yusufu status yake ana kesi ya ubakaji 
na alitaka kumbaka mke wa mkuu wa majeshi na kesi hiyo amefungwa kwenye magereza wanakofungwa wafungwa wa mfalme magereza maalum ana kesi ya ubakaji ni mtumwa alafu ameuzwa amenunuliwa kama mtumwa na sio sio raia ndio nakwambia tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote kujishusha kwa farao mpaka asubutu kutangaza publicly ya kwamba huyu mtu ninasema tupate wapi tena mtu kama huyu yani mtumwa angeweza kwambia usha tafsiri ndoto tumeshaelewa ondoka ha, ina, hivyo ndivyo na hapa na, na kwenye nchi nyingine tu si kwamba ondoka umesha tueleza tumeshajua maono umesha tueleza idea tumeshaelewa wanakukili halafu wanaendaga wenyewe na hawafikagi mahali wanakopi na kupesti na hawawezi kufikia yale malengo Farao akamwambia ikiwa Mungu amekushuhudia jambo hili I have to connect ninahitaji kujiunganisha na wewe na siwezi kukuachia Lakini Yusufu aliwaambia tafuteni mtu mwenye akili maana alijua kabisa kawaida ya wanadamu ukishawatafsiria yani wewe umeenda kwenye kampuni umeintroduce idea au ni mwanafunzi wa university umemaliza umeandika pepa anapokea profesa profesa anaanza kuandikia hapo na yeye pepa zake na vitabu vyake walio wengi si wote lakini nachoka kuzungumza hapa ninasema farao akamwambia Yusufu tupate wapi tena mtu kama wewe tupate wapi tena ni gharama kubwa sana ni gharama kubwa sana ni gharama kubwa mno ambayo hakuna mtu alie anayenisikiliza anayeweza kulipa hiyo gharama ya farao kushuka kutoka mahali kwenye position mpaka athubutu kumtangaza mtumwa na Yusufu aliwapa uhuru tafuteni mtu mwenye akili anayeweza kufanya uh, uwezo wa kufanya hizo uh, agriculture na hizo agrobusiness na mkusanye chakula kwa miaka saba tafuta mtu mwenye akili kwenye serikali yako farao akamwambia ikiwa Mungu amekuonyesha wewe hakuna mwenye akili anayekuzidi wewe alafu unasubutu kudeclare unasubutu kudeclare mbele ya baraza la mawaziri mawaziri wako hapo wanajeshi wako hapo serikali iko hapo Alafu wanasayansi wako hapo. Wasomi wa maprofesa wako hapo. Alafu namwambia kijana mdogo wa Kiebrania ambaye hajaenda hata university, hakuna mwenye akili kuliko wewe. Unajitaka? Umetuonaje kwa mfano? Wakikuita kikao cha chemba kwenye baraza la mawaziri, wakambia umetuonaje kwenda kutuaibisha publicly kiasi hicho? Umetuonaje? Lakini farao hakujali. Ndio maana nikwambia jiunganishe na mtu aliyebeba kusudi kwenye maisha yako kwa gharama yoyote na, na washangaa sana wale watu wachache ambao unakuta kwenye familia kuna dada kuna kaka mbeba kusudi Mungu amembariki anajua ana connection nyingi lakini unakuta familia wanakaa kumsengenya kumtenga hawangaiki yani hivyo hata hawa watoto wa Yakobo ndivyo walivyofanya Kwani Yusufu amefikaje Misri? Ndugu zake kumi na wawili wakampiga bei. Wakamtumbukiza kwenye shimo baadaye wakamtoa wakamuuza kama mtu anauza karanga. Potele ambali ondoka nenda. Wanauza kama ngombe. Na nafikiri ndio laana ya familia hiyo. Tangu familia ya Yakobo na familia nyingine na zile familia nyingine zinazoishi leo. Wale watu ambao ni wabeba kusudi kwenye familia ni kama hawatakiwi. Unakuta mtu amekaa kaka yake, dada yake ana uwezo mi kuna mmoja ambaye kaka yake ana uwezo yupo kanisani nikiwa mchungaji wa Kariako yuko kanisani yani ni mtu anayejitoa ana hudumia vijana ameanzisha miradi ya vijana na wamezaliwa wawili tu yeye na mdogo wake mdogo wake anamwambia ah wewe ni Freemason anamwambia dogo nikusai amempeleka shule amerudi anasema sitaki nirudishie nyota yangu yani wewe una Felix Omo husomi unarudi nyumbani unakuja kudai nyota nirudishie nyota yangu nataka nyota yangu nataka wewe bro umeniroga na muita ofisini na mwambia kaka yako ameniambia nizungumze na wewe nikusaidie unahitaji project ipi kuna duka amefungua pale nasema mchungaji hilo duka nipeleke wapi jamaa na nyota yangu nataka nyota yangu nataka nyota yangu iko wapi nataka nyota yangu amechukua nyota yani my god nikamwambia yule kijana kaka yake nikamwambia please huyu mdogo wako sijui atakuja kujifahamu lini kwa bahati mbaya sana 
kaka yake akaja akapigwa risasi na majambazi akafa na yule dogo hakupokea ali, ali, chochote kwenye mikono ya kaka yake alikuwa anadai nyota sasa baada ya kaka yake kufa siku ya mazishi ndio akili inafunguka anakuja kuniangukia pale kaburini mchungaji anamuita kaka yake kule kwenye geneza amka useme neno moja tu amka useme neno moja tu talk to me talk to me utalia Kiswahili na Kiingereza lakini like nothing done talk to me i talk to you for what aongee na wewe wapi size nikamwambia dogo haujuagi kufa nikamwambia kitu kilichokuwa kwenye familia yenu utakikumbuka maisha hata ninavyohubiri hapa pengine ananisikiliza anakumbuka mpaka kesho kila siku ananiambia kama ningelifahamu nikamsikiliza bro aliwasaidia vijana wengi wale vijana waliomsaidia aliwasaidia kaka yake aliwasaidia kwa mitaji yeye ndiye anafanya kazi huko mara akachukue boda boda mara akachukue huko bajaji mara akae kwenye duka hapo nje afunge boxi hapo nje afunge boxi hivyo lakini kaka yake alikuwa na uwezo mkubwa mbeba kusudi kwenye maisha yetu ni nani ambaye unakutana naye mjini amebeba kusudi la maisha yako kwako amebeba kusudi la moyo wako amebeba kusudi la la, la, la ndoto ulionayo ni nani ambaye unakutana naye na waambieni duniani wapo watu ambao ni wabeba kusudi na kwenye taasisi pia kuna watu ambao ni wabeba kusudi wote tunafanya kazi wote ni wachungaji kabisa wote ni wachungaji lakini kuna wachache wachungaji ambao ni wabeba kusudi ndani ya kanisa la Mungu Haleluya Hata kama mkupiga makofi Sasa ninamaliza na nime summarize kwa kusema hivi jiunganishe fanya amani Yaani kuna kitu kinachosema tafuta kwa bidii kuwa na amani fanya amani na huyo mtu Yaani fanya amani kwa namna yoyote kwa gharama yoyote fanya amani naye na Mungu akijalia kwa neema ya Mungu kesho asubuhi nitakuwa na presentation fupi sana hapa ya kujua ya kwamba hata dunia dunia unayoiona leo haipo tu kwa sababu ni dunia ina 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 mbeba kusudi la dunia Afrika ni mbeba kusudi la dunia kikapu cha mkate wa dunia ni Afrika mabara yote duniani yanategemea Afrika na Afrika ni mbeba kusudi la dunia nzima kwa hiyo kama Afrika ni mbeba kusudi la dunia nzima na watu wanataka kuponea hapa wachina wanataka kuponea hapa waarabu wanataka kuponea hapa wazungu wanataka kuponea hapa wamarekani wanataka kuponea hapa Aa, kuna shughuli kesho usikose asubuhi simama kwa miguu yako basi mpige makofi anaeleweka jamani eh hey. yani unajua hata makofi yao na sense of purpose basi <laughs> inua dayari yako juu nataka niombe kwa ajili yako inua mikono yako juu inua dayari yako baba katika jina la Yesu asante kwa ajili ya dayari hizi ninazifunika tena kwa damu ya Yesu ninaomba kwa ajili ya siku hii ya kumi na moja ya maombi maalum kabisa ya siku arobaini na mafungo yetu ya siku arobaini Ninaomba uwabariki watoto wako hawa e bwana usikie sala na dua na maombi ya watoto wako wanyeshe na njia ya baraka